ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு லெக்ரான்ஜஸ் லீனியர் எக்குவேஷனை லெக்ரான்ஜஸ் மல்டிப்ளேயர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் விஷுவலாக இந்த டைப்பில் கொஸ்டினில் வந்துட்டு எந்த மெத்தட்னே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷன் லெக்ரான்ஜஸ் லீனியர் எக்குவேஷனாக அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இந்த லெக்ரான்ஜஸ் லீனியர் எக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்கோம்னா கேபிட்டல் பி இன்டு ஸ்மால் பி ப்ளஸ் கேபிட்டல் கியூ இன்டு ஸ்மால் கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் இப்படி இருக்கும் இதில் கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் வந்துட்டு ஏதாவது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் இருக்குது அது தான் கேபிட்டல் பி செகண்ட் டேர்மில் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது பாருங்கள் இது கேபிட்டல் கியூ அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ இது தான் கேபிட்டல் ஆர் தட் இஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு கேபிட்டல் பி இன்டு ஸ்மால் பி ப்ளஸ் கேபிட்டல் கியூ இன்டு ஸ்மால் கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் இந்த ஃபார்மில் இருக்குது இதோட கோஎப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்லியோ அல்லது சிங்கிள் டேர்மில் இருந்தது அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் பட் இங்கே வந்துட்டு கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் எல்லாம் பாருங்கள் மோர் தேன் ஒன் டேர்மாக இருக்குது தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது எல்லா வேல்யூவும் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸில் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் சூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மல்டிப்ளேயர்ஸ் வந்துட்டு ஏதர் கான்ஸ்டண்ட்டில் இருக்கும் ஆர் வேரியபிள்ஸாக கூட இருக்கலாம் இந்த மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸில் நம்ம மூணே மூணு ஸ்டெப் தான் செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் சூஸ் பண்ணி அதில் இருந்து யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிப்போம் செகண்டாக வந்துட்டு ரெண்டாவது செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் சூஸ் பண்ணி அதில் இருந்து வி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிப்போம் மூணாவதாக வந்துட்டு நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் இந்த சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுவோம்னா பை ஆஃப் யு கமா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா யூ அண்ட் வி இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு ரெக்கியோர்டு சொல்யூஷனே கிடச்சிரும் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு கேபிட்டல் பிக்க வேல்யூ இது தான் அண்டு இது தான் கேபிட்டல் கியூக்கு வேல்யூ அண்டு கேபிட்டல் ஆர்க்கு வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு இருக்குது இது வந்துட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அந்த ஃபார்மில் இருக்குதா ஸோ இதை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் இந்த மூணு வேல்யூலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்குது இப்படி ரெண்டு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளத்தில் மோஸ்ட்லி மல்டிப்ளேயர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதுன்னா ஒன் ஒன் ஒன்னாக இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட்டாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு ஆர்டர் மாறி இருக்கலாம் அல்லது இதில் ஏதாவது வேரியபிளுக்கு சைன் வந்துட்டு நெகட்டிவில் இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் மோஸ்ட்லி இதிலே உங்களுக்கு மல்டிப்ளேயர் ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் இது வந்துட்டு மல்டிப்ளேயர்ஸாக இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் இந்த ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் மல்டிப்ளேயர்ஸ்னால் சிம்ப்ளி இந்த கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் கியூ கேபிட்டல் ஆர் மூணு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணினாலே நமக்கு ஜீரோ வந்துடணும் அப்படி வந்ததுன்னா மல்டிப்ளேஸ் ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் ஓகே இதில் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு ப்ளஸ் ஒய் இருக்குது ரிமைனிங் உள்ள ஒரு இடத்துலையுமே மைனஸ் ஒய் இல்லை அப்போ சிம்பிளி ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ உங்களுக்கு மல்டிப்ளேஸ் ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஓகேவா அடுத்தது இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்குதான்னு செக் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த பி கூடல எக்ஸை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இந்த கியூக்கு வேல்யூ கூடாயில் ஒய்யை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த ஆர் இந்த வேல்யூ கூடாயில் இசட்டை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுனா ஜீரோ வருதான்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பி கூடாயில் எக்ஸை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இதோட வேல்யூ எப்படி மாறிடும் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இசட் அப்படி மாறிடும் இந்த கியூ கூடாயில் ஒய்யை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இந்த வேல்யூ எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படி மாறும் அண்ட் ஆர் கூடல இசட் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இசட் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் இப்படி கிடைக்கும் இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஜீரோ வந்தது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா இதில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் எக்
ஸோ இந்த ஒய் மட்டும் இருக்கக்கூடிய வேறு ஏதாவது டேம் இருக்குதான்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இங்கே வந்துட்டு ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் சேமாக மாற்றணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் இது கூடல ஒரு ஒய்யை ப்ராடக்ட் பண்ணினா போதும் பட் இங்கே நமக்கு சேம் ஒய் ஸ்கொயர் தான் வேணும் சரியா அதனால் இந்த ஃபேக்டர் கூட நம்ம ஒன்றை மட்டும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் போதும் சேம் வேல்யூ வேணும்னா ஒன்றால் ப்ராடக்ட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயரில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஒய் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஒன் இங்கே இன் பிட்வீன் வரக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட்டை மட்டும் நம்ம அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா இப்போ நம்ம இங்கே ஒய் தான் இங்கே சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஒய்யை கொண்டு இந்த ஃபேக்டரை ப்ராடக்ட் பண்ணி வைங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் செட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போது செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இங்கே உள்ள எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்டாக உள்ள இந்த எலிமெண்ட்டை பாருங்கள் இதில் நமக்கு எக்ஸ் ஒய் செட் இருக்குது இதே ஃபார்மில் இங்கே ஏதாவது வேல்யூ இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஒய் செட் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் ஒன்று போல் மாறிடும் அப்போது நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த செகண்ட் ஃபேக்டர் தட் இஸ் கியூ இதோட வேல்யூ கூட இல்லை எக்ஸை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணால் இதுவும் இதுவும் சேமாக மாறும் ஸோ இங்கே வரக்கூடிய அந்த மல்டிப்ளேயர் எக்ஸ் தட் இஸ் செகண்ட் செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒய் காமா எக்ஸ் காமா ஒன் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை இன்னொருக்க கூட என்ன செக் பண்ணிடலாம் இந்த கியூ கூட இல்லை எக்ஸை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒய் செட் அப்படி கிடைக்கும் இட் இஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் செட் அடுத்தது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் இந்த ஆர் கூட இல்லை ஒன்றை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா சேம் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் கூட இல்லை ஒய்யை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போது இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ மூணையும் ஆட் பண்ணுனா ஸீரோ வருதா பாருங்கள் இதில் இங்கே ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் செட் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் செட் இருக்குது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் கேன்சல் ஆகும் அண்ட் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும் ஸோ நமக்கு சீரோவாக மாறிடும் ஸோ செகண்ட் செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் இது தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு சப்சிடர் ஈக்குவேஷன் அதை எழுதிக்கணும் அந்த இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவோம்னா டிஎக்ஸ் பை கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு டிஒய் பை கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு டிஇசட் பை கேபிட்டல் ஆர் அடுத்தது கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் அதோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம அங்கே ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் வந்துட்டு எக்ஸ் ஒய் செட் இதை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த மல்டிப்ளேயரில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா எக்ஸ் அதை கொண்டு இந்த சப்சிடர் ஈக்குவேஷனில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ கூட இல்லை நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் கூட இல்லை ப்ராடக்ட் பண்ணும் அண்டு செகண்ட் எலிமெண்ட் ஒய்யை கொண்டு செகண்ட் ரேஷியோ அது கூட இல்லை நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ப்ராடக்ட் பண்ணும் அண்ட் இந்த தேர்ட் எலிமெண்ட் இதை கொண்டு இந்த சப்சிடர் ஈக்குவேஷனில் உள்ள அந்த தேர்ட் ரேஷியோ இருக்குது பார்த்திங்களா அது கூட இல்லை நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதை ஆட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த ரேஷியோவும் இந்த ரேஷியோவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இது நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பார்த்தோம் ரேஷியோவோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அதுபடி நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டினாமினேட்டர் எல்லாம் ஆட் பண்ணுனா எல்லா டேமும் கேன்சல் ஆகி டினாமினேட்டர் சீரோவாக மாறிடும் டினாமினேட்டர் சீரோ அப்படின்னா இந்த ரேஷியோவில் இருந்து இந்த நியூமரேட்டரையும் சீரோ அப்படின்னு எழுதிடலாம் இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒரு ரேஷியோவில் டினாமினேட்டர் சீரோ அப்படின்னா அதோட நியூமரேட்டரும் சீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ ஜஸ்ட் இதை இன்டகிரேட் பண்ணினா நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவல் டு இன்டர்வல் ஆஃப் ரைட் சைடு எல்லா டேமையும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்குதா அண்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முல எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே நமக்கு எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குதா ஸோ எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு இன்டகிரேஷன் வந்துட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூனி மாறிடும் அதே போல் தான் செகண்ட் டேமில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் இங்கே ஒய் இருக்குதா அண்ட் ஒய் பவர் ஒன் இருக்குது அண்ட் ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு இன்டகிரேஷன் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ அண்ட் தேர்டு டேமில் இசட் பவர் ஒ
இப்ப நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்ட்ல செய்தோம் இல்லையா அதே போல தான் இந்த ஒய்ய கொண்டு அந்த ரேஷியோ ஒன்னுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேம் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ கொண்டு செகண்ட் டேம் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஒன்னை கொண்டு தேர்ட் டேம் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அதே போல டினாமினேட்டர்லையும் செய்யணும் அந்த எக்யூஷன் நம்பர் ஒன்னுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோக்கு டினாமினேட்டர் கூடல ஒய்ய ப்ராடக்ட் பண்ணணும் செகண்ட் டினாமினேட்டர் கூடல எக்ஸ ப்ராடக்ட் பண்ணணும் தேர்ட் டினாமினேட்டர் கூடல ஒன்னை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லா டேமையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த ரேஷியோ கிடைக்கும் இந்த ரேஷியோவும் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்ல உள்ள அந்த ரேஷியோவும் ஈக்குவலா இருக்கும் இப்ப இந்த டினாமினேட்டர் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா சீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் டினாமினேட்டர் சீரோனா நியூமரேட்டருக்கு வேல்யூவையும் சீரோன்னு எழுதிடலாம் அண்ட் அடுத்தது இதில் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டேமில் இங்கே ஃபங்க்ஷனில் ஒய் இருக்குது பட் டிஎக்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இன்டர்வல் ஆஃப் ஒய் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் பட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்மளால் இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இங்கே ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஒயில் இருக்குது பட் இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு பண்ணுறோம் இட்ஸ் இஸ் இம்பாசிபிள் அதனால் இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேம் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் சம்திங் அப்படின்னு எழுதிடலாம் பிகாஸ் இந்த டேம் நமக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் தட் இஸ் யூடிவி பிளஸ் விடியூ இந்த ஃபார்முலையாக்கும் இது இருக்குது அண்ட் யூடிவி பிளஸ் விடியூ இதை நம்ம வந்துட்டு டி ஆஃப் யூவி அப்படி எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூவி இதோட ஃபார்முலா தான் இது இங்கே யூவிக்கு பதிலாக இங்கே எக்ஸ்ஒய் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த டேமை நம்ம டி ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் அப்படின்னு எழுதிடலாம் தேர்ட் டேமில் சிம்பிளி டி செட் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இன்டர்ல ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டேம் ப்ளஸ் இன்டர்ல ஆஃப் செகண்ட் டேம் ஈக்குவல் டு இன்டர்ல ஆஃப் ரைட் சைடு வேல்யூ and integral of differential value of x idoda value x that is integral of differential value of inga enna variable irukudho adu dhaan idoda integral value va namakku kadaikum and integral of differential value of y appadina inda y dhaan answer okay va so in the first term la paarenga integral of d of xy irukudhu so idoda integral value inda xy dhaan second term la integral of d z irukudhu idoda value z ரைட் சைடில் இன்டர்ல ஆஃப் ஜீரோ இருக்குது இன்டர்ல ஆஃப் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஜீரோ தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அதை சி டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு நம்ம வி அப்படின்னே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சொல்யூஷன் என்ன வரும்னா பை ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் நம்ம யூ அண்ட் விக்கு வேல்யூவாக ஜஸ்ட் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது தான் ரெக்கார்டு சொல்யூஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் solve y minus z into small p minus of 2x plus y into small q equal to 2x plus z. In the problem, how do you think about it? Capital P into small p, that is capital Q into small q equal to capital R. In the formula, so this is a Lagrange's linear equation. Because Lagrange's linear equation in the formula, is capital P into small p plus capital Q into small q equal to capital R. And one Lagrange's linear equation, we solve two methods. One is the method of grouping. Next is the method of multiplier. In the capital P, Q, R, this is a single term. We solve the method of grouping. But this is a single term. So, we use the method of multipliers. We use the equation to solve this equation. இந்த மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸில் நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் சூஸ் பண்ணுவோம் மல்டிப்ளேயர்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் உள்ள ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு சேமாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மல்டிப்ளேயர்ஸ் சூஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் இதோட வேல்யூஸில் எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு டேம்ஸ் இருக்குது இப்படி ரெண்டு ரெண்டு டேம்ஸ் உள்ள ஒரு இக்குவேஷனில் மோஸ்ட்லி மல்டிப்ளேயர்ஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு பாசிபிள் உண்டுனா ஏதர் ஒன் காமா ஒன் காமா ஒன் இப்படி இருக்கலாம் ஒரு செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் அல்லது எக்ஸ் காமா ஒய் காமா இசட் இப்படி இருக்கலாம் அல்லது இந்த எக்ஸ் காமா ஒய் காமா இசட் இதில் ஆர்டர் மாறி கூட இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒய் காமா எக்ஸ் காமா இசட் இப்படி இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸ் காமா இசட் காமா ஒய் இப்படி இருக்கலாம் அல்லது இதில் ஏதாவது சைன் மாறி இருக்கலாம் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஒய் இப்படி எல்லாம் தான் மோஸ்ட்லி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எப்போதுமே ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் இருக்குதானு செக் பண்ணுங்கள் அடுத்தது எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்குதானு செக் பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் டைரெக்டாக செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் இது வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயராக இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக செக் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் கியூ கேபிட்டல் ஆர் மூணு வேல்யூவையும் அப்படியே ஆட் பண்ணுனா
இங்கே ஒரு மைனஸ் இசெட் இருக்குது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் இசெட் இருக்குது ஸோ ஆட் பண்ணால் கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆட் பண்ணால் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு செட் ஆஃப் மல்டிப்ளைஸ் வந்துட்டு ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் தான் ஓகேவா அடுத்தது செகண்ட் செட் ஆஃப் மல்டிப்ளைஸ் சூஸ் பண்ணலாம் அண்டு இந்த பியோட வேல்யூவில் எக்ஸ் டேம் இல்லை கியூவோட வேல்யூவில் இசட் டேம் இல்லை ஆரோட வேல்யூவில் ஒய் டேம் இல்லை ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் மோஸ்ட்லி இதோட மல்டிப்ளேஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் இதில் எக்ஸால் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேம் வந்துட்டு எக்ஸ் ஒய்யாக மாறும் அடுத்தது எக்ஸ் இசட்டாக மாறிடும் அண்ட் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் காம்பினேஷன் வச்சு இங்கே லாஸ்ட்டாக ஒரு டேம் இருக்கும் பிகாஸ் இதில் ஒய்யால் நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் அப்படி கிடைக்கும் பட் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் கூடால் ஒரு டூவும் இருக்குது ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு டூ வேணும் அதனால் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் மல்டிப்ளேயர் டூ எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமை டூ எக்ஸால் ப்ராடக்ட் பண்ணணுன்னா இங்கே டூ எக்ஸ் ஒய் வரும் இங்கே வந்துட்டு டூ எக்ஸ் இசட் இருக்கும் இங்கேயும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இருக்குது இங்கேயும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் தான் இருக்குது ஏதாவது ஒரு டேமில் மைனஸ் இருந்தால் தான் ஆட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ வரும் ஸோ இங்கே நம்ம மல்டிப்ளேயரை மைனஸ் டூ எக்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த டேம் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய்யாக மாறும் இந்த டேம் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசட்டாக மாறிடும் இப்போ நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இருக்குதா இதுவும் இந்த ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இதுவும் கேன்சல் ஆகும் அண்ட் இங்கே ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய டேம் டூ எக்ஸ் இசட் கியூவோட வேல்யூ கூட நம்ம இசட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் இசட்டாக மாறும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் இசட் ஒய்யாக மாறிடும் ஸோ இந்த டூ எக்ஸ் இசட்டும் இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் இசட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இசட் ஒய் இருக்குது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் இசட் ஒய் இருக்குது இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ செகண்ட் செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கமா இசட் கமா ஒய் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் செகண்ட் செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கமா இசட் கமா ஒய் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சப்சிடரி இக்குவேஷன் எழுதணும் இதுதான் சப்சிடரி இக்குவேஷன் தட் இஸ் டிஎக்ஸ் பை கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு டிஒய் பை கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு டிசட் பை கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் அடுத்ததாக இந்த கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இது எக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஆல்ரெடி நம்ம சூஸ் பண்ணோம் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் ஒன் 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 அதை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இந்த எக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே மூணு ரேஷியோ இருக்குது இதில் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரை கொண்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் நியூமரேட்டர் ஆண்டி டினாமினேட்டர் அப்புறம் இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டை கொண்டு செகண்ட் ரேஷியோக்கு நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் அதை ப்ராடக்ட் பண்ணணும் தேர்டு நம்பரை கொண்டு இந்த தேர்ட் ரேஷியோக்கு நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரை ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு இப்படி ஒரு ரேஷியோ கிடைக்கும் பார்த்திங்களா இந்த ரேஷியோவும் இந்த மூணு ரேஷியோவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இது ஆல்ரெடி நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பார்த்தோம் ரேஷியோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அதுபடி நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதில் டினாமினேட்டர் ஆட் பண்ணுனா ஜீரோ தான் வரும் டினாமினேட்டர் ஜீரோ அப்படின்னா இந்த ரேஷியோவில் இருந்து நியூமரேட்டரையும் ஜீரோன்னு எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த இக்குவேஷனை இன்டகிரேட் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் யூவோட வேல்யூ கிடைக்கும் இதில் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற மூணு டேமையும் தனித்தனியாக இன்டகிரேட் பண்ணணும் அண்ட் ரைட் சைடில் இன்டகரல் ஆஃப் ஜீரோ வரும் அண்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேம் பாருங்கள் இன்டர்ல ஆஃப் டிஎக்ஸ் இருக்குது இதோட வேல்யூ எக்ஸ் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு இன்டர்ல ஆஃப் டிஒய் அதுக்கு வேல்யூ ஒய் தேர்ட் டேம் வந்துட்டு இன்டர்ல ஆஃப் டிஇட் அதோட வேல்யூ இசட் அண்ட் ரைட் சைடில் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் அதை நம்ம சி ஒன்றுனே அசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ சி ஒன்னோட வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து யூனே அசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது செகண்ட் செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் செகண்ட் செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் வந்துட்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் கமா இசட் கமா ஒய் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்ட்லேயே செய்ததே போல தான் என்ன செய்யணும்னா அந்த எக்யூஷன் நம்பர் ஒன் இருக்குது பார்த்திங்களா ரேஷியோ அதில் உள்ள ஃபஸ்ட் ரேஷியோ கூடால் இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் தட் இஸ் இந்த டிஎக்ஸ் க
இந்த ஃபங்க்ஷனில் இசட் இருக்குது பட் டி ஒய் இருக்குது தட் இஸ் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதே போல் இங்கேயும் பாருங்கள் இங்கே ஒய் இருக்குது பட் டி இசட் இருக்குது இந்த ரெண்டு வேரியபிளும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது தட் இஸ் இந்த செகண்ட் அண்டு தேர்டு டேம் இதை நம்ம வந்துட்டு டைரக்டாக இன்டகிரேட் பண்ணிட முடியாது பட் இதில் நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் பிகாஸ் இது நமக்கு எந்த ஃபார்முல இருக்குதுன்னா யூ இன்ட்டு டிவி ப்ளஸ் வி இன்ட்டு டிஇ அந்த ஃபார்முல இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூவி இதோட ஃபார்முலா தான் யூ டிவி ப்ளஸ் வி டிஇ ஸோ இந்த இசட் டிஒய் ப்ளஸ் ஒய் டிஇசட் இதை நம்ம வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இசட் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு ரெண்டு சைடும் நம்ம எல்லா டேமையும் தனித்தனியாக இன்டகிரேட் பண்ணுனா இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் மைனஸ் டூ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் டிஎக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இன்டர்ல ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு கிடைக்கும் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இன்டர்ல ஆஃப் டி ஆஃப் ஒய் செட் இருக்குது அண்ட் இன்டர்ல ஆஃப் டிஎக்ஸ் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் இந்த எக்ஸ் தான் ஆன்சர் இன்டர்ல ஆஃப் டி ஒய்னா ஒய் தான் ஆன்சர் தட் இஸ் இன்டர்ல ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எனி வேல்யூ ஈக்குவல் டு இதில் இருக்கக்கூடிய சேம் வேல்யூ ஸோ இன்டர்ல ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் இந்த ஒய் இசட் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய் இசட்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு இன்டர்ல ஆஃப் சீரோனா சீரோ தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணிடணும் அதை சி டூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் செட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு சி டூக்கு வேல்யூ இப்போ நம்ம இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை வி அப்படின்னு அசூம் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம யூக்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அண்ட் இதில் இருந்து வீக்க வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் சொல்யூஷன் எப்படி எழுதணும்னா பை ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் சொல்யூஷன் இதில் இந்த யூ அண்ட் வீக்க வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் ஸோ கொடுத்துருக்கிற எக்யூஷனோட சொல்யூஷன் வந்துட்டு இதுதான்